नमस्कार विद्यार्थी मित्रों श्री वारणा विद्यालय वारणा नगर च ऑनलाइन टीचिंग मध्य अपने सहर्ष स्वागत है इतना नवी विषय विज्ञान आ तंत्रज्ञान भाग दोन या विषय प्रकरण क्रमांक नौ एनवॉर्मेंटल मैनेजमेंट मजे परीय व्यवस्थापन या प्रकरण सुरुवती हार्मुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मजे घन कचर दुष्परिणाम अभ्यास आहोत सॉलिड वेस्ट मजे घन कचर योग्य व्यवस्थापन के लिए नहीं तो विपरीत परिणाम परिणाम पर सजीवावर हो तो पेला घन कचर दुष्परिणाम है प्रोडक्शन ऑफ टॉक्जिक गैसेस मजेच विषारी वायु निर्मित टॉक्जिक गैसेस सच एज मिथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज इन द सराउंडिंग्स स्पेशली एट द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट्स मिथेन हाइड्रोजन सल्फाइड आ कार्बन डाइऑक्साइड यारखे हानिकारक वायु कचरा विवाटी ठिका बाहर पड़ता हे विषारी वायु आरोग्या दृष्टि ने हानिकारक आता दुसरा दुष्परिणाम है बैड ऑर्डर ऑफ वेस्ट मजे कचर की दुर्गंधी कचरा साठवला गला कि परिसर कचर की दुर्गंधी पसरती जस जसी कचर विघटन प्रक्रिया मजेच डिकम्पोजिशन प्रोसेस होते तस तसी आखी दुर्गंधी पसरत जी तीसरा दुष्परिणाम है डिग्रेडेशन ऑफ नैचरल ब्यूटी मजेच नैसर्गिक सौंदरिया रास ज्याठिका घन कचरा पसरले स्वरूप रहो तथी परिसर गलिच्छ दसतो द सराउंडिंग्स लुक डर्टी तथी परिसर नैसर्गिक सौंदर्य नहीं से होते चौथा दुष्परिणाम है एयर पोल्यूशन मजेच हवा प्रदूषण टॉक्जिक एंड हार्मुल गैसेस आर रिलीज वेन द डिकम्पोजिशन एंड बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट टेक प्लेस कचर मु प्रदूषण निर्माण होते कचर के जैविक विघटन होता ना, तसेच ज्वलन के विषारी वायु की निर्मित होते वे हवा प्रदूषण होते पांचवा दुष्परिणाम है वॉटर पोल्यूशन मजेच जल प्रदूषण अर्कोलेशन ऑफ वेस्ट वॉटर फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट कॉजेस प्रॉब्लेम्स द टॉक्जिक सब्सटन्सेस गेट मिक्स्ड विथ ग्राउंड वॉटर रिजर्वर्स रिवर्स लेक्स एक्सेट्रा एंड कॉज कंटामिनेशन ऑफ नियर बाय वॉटर सोर्सेस घन कचरा साठवला गेल्या ठिकाणाहून दूषित द्रव्ये जवळपासच्या पाण्याच्या साठ्यात पाझरतात दूषित द्रव्यामुळे तसेच रोगकारक सूक्ष्मजीवामुळे शुद्ध पाणी प्रदूषित होते व मानवी आरोग्यास धोका निर्माण होतो सहावा दुष्परिणाम आहे सॉइल पोल्युशन म्हणजेच मातीचे प्रदूषण मातीमध्ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस म्हणजेच विघटनाच्या कार्यात मदत करणारे बेनिफिशियल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स म्हणजेच उपयुक्त सूक्ष्मजीव असतात पण घन कचऱ्यातील अविघटनशील पदार्थामुळे उपयुक्त सूक्ष्मजीवांना धोका पोचतो तसेच घन कचऱ्यातील रासायनिक संयोगामुळे जमिनी खाऱ्या व आम्लयुक्त होतात सॉइल बिकम एसिडिक और अल्कलाइन तो दुष्परिणाम है स्प्रेडिंग ऑफ डिजेस मजेच रोग प्रसार घन कचर अयोग्य व्यवस्थापना अनेक रोग फैलाव हो तो जुलाब कॉलरा यारख्या रोग प्रादुर्भाव होतो तो दुष्परिणाम है इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी मजेच सजीव विविधते परिणाम मेनी मैग्रेटरी बर्ड स्पेसिज विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर अवॉइड पोल्यूटेड साइट्स घन कचर मुना दर्पा मु पक्षी तथे ये टात अशा प्रदूषित ठिकाणापासन पक्षी स्थलांतरित होता या पक्षी जैव विविधता नष्ट होते तो आता नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मजेच घन कचरा व्यवस्थापना की का आवश्यकता है ती अभ्यासू फॉर प्रिवेटिंग एनवॉर्मेंटल पोल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन मजेच पर्यावरण प्रदूषण रोखने व परिसर स्वच्छते घन कचरा व्यवस्थापना की आवश्यकता है फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड थ्रू दैट टू जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्चुनिटीज ऊर्जा निर्मित तसेच खत निर्मित व त्यात रोजगार निर्मित संधि उपलब्ध करना घन कचरा व्यवस्थापना की आवश्यकता है टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नैचरल रिसोर्सेस थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मजेच नैसर्गिक संसाधना ताण कमी करना घन कचरा व्यवस्थापना की आवश्यकता है टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू मेन्टेन एनवॉर्मेंटल बैलेंस मजेच आरोग्य संरक्षण व जीवना की गुणवत्ता सुधारने व पर्यावरणा संतुलन राखने घन कचरा व्यवस्थापना की आवश्यकता है तो आता साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट मजेच शास्त्रीय 
पर्यावरण स्नेही कचरा व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतींचा अभ्यास करू पहिली पद्धत आहे वेस्ट सेपरेशन म्हणजेच कचऱ्याचे विभाजन व वर्गीकरण या पद्धतीमध्ये ओला व सुका कचरा ड्राय अँड वेट वेस्ट असं वर्गीकरण केलं जातं किंवा असा वेगळा केला जातो दुसरी पद्धत आहे कंपोस्टिंग म्हणजेच सेंद्रिय खत डिकम्पोजिशन ऑफ डिग्रेडेबल किचन वेस्ट इन द स्मॉल पिट्स इन गार्डन और टेरेस इज कॉल्ड कंपोस्टिंग म्हणजेच घरात तयार होणाऱ्या विघटनशील कचऱ्याचे घराभोवतीच्या जागेत किंवा गच्चीत अथवा बागेत कंपोस्टिंग करून त्यापासून सेंद्रिय खत बनवणं घरातील उरले सुरलेले खरकटे अन्न फळे भाज्या यांच्या साली बागेतील कचरा पूजेची फुले अशा कंपोस्टिंगच्या पद्धतीने कुजवल्यास त्यापासून चांगले सेंद्रिय खत मिळते तिसरी पद्धत आहे वर्मी कंपोस्टिंग म्हणजेच गांडूळ खत निर्मिती विथ द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स द सॉलिड वेस्ट इज डिकम्पोस्ड ॲट फास्ट रेट दिस टेक्निक ऑफ कन्व्हर्टिंग सॉलिड वेस्ट इन टू मेन्युअर ऑर कंपोस्ट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग म्हणजेच घनकचऱ्याचे जलद विघटन करण्यासाठी गांडूळांचा वापर करतात गांडूळांनी घनकचऱ्याचे विघटन करून तयार केलेली खते उच्च प्रतीच्या पोषक द्रव्याने समृद्ध असतात चौथी पद्धत आहे बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजेच जैवैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन या पद्धतीचा कचरा संसर्गजन्य असल्यामुळे तो भट्टीमध्ये उच्च तापमानाला जाळतात पुढची पद्धती आहे पायरोलिसिस इन पायरोलिसिस मेथड द वेस्ट इज हिटेड अप टू अ हाय टेम्परेचर बाय पायरोलिसिस गॅस अँड इलेक्ट्रिसिटी आर ऑप्टेंड म्हणजेच पायरोलिसिस या पद्धतीत कचऱ्याचे उच्च तापमानाला ज्वलन केले जाते वायू व वीज निर्मितीसाठी ही प्रक्रिया करण्यात येते शेवटची पद्धत आहे बघा सेफ लँड फिल्ड साईट्स म्हणजेच सुरक्षित भूमिभरणाची स्थळे या शेवटच्या प्रकाराचा अभ्यास करू या पद्धतीमध्ये भूमिभरण स्थळासाठी जागा ही पाणवट्यापासून दोन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरील निवडली जाते तसेच मानवी वस्तीपासून दूर निवडली जाते भूमिभरण प्रक्रियेमध्ये गोळा केलेला कचरा जमिनीखाली गाडण्यात येतो गाडण्यापूर्वी त्या खड्ड्यात माती व प्लॅस्टिकचे अस्त्र घालतात त्यामुळे जमीन व पाणी प्रदूषण टाळता येते तर या ठिकाणी सायंटिफिक अँड इको फ्रेंडली वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजेच शास्त्रीय आणि पर्यावरण स्नेही कचरा व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतींचा अभ्यास पूर्ण होतो तर आजचा अभ्यास कम्प्लीट द फॉलोईंग डायग्रॅम पुढील चौकट पूर्ण करा धन्यवाद